हाय वेलकम बैक अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ में देखेंगे एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कौन कौन से हैं सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यस सो द एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर Now these are also called as the measures of central tendencies, right? So these are nothing but the measures of central tendencies. Okay. अब इसमें कौन कौन से आते हैं averages? Let us see that. अब basically इसको हम तीन में divide कर देते हैं. So measures of central tendency. Could be divided into three. The first one is the mean. The next comes median, and the last one is the mode. <coughs> so, three type ke measures of central tendencies are there. Wo hai mean, median, and mode. A mean again, you could split that <coughs> into three. The first one is the arithmetic mean. The next is The geometric mean, and the last one is the harmonic mean. अब इनमें से जो median and mode है, these are called as the positional averages. तो इन्हें हम कहते हैं कौन से averages? The positional averages. और ये जो तीन है, that is AM, GM, HM, ये तीन को कहते हैं mathematical Averages. So these are the mathematical averages. So <clears throat> the measures of central tendencies, three types, which are the mean, median, and mode. Out of which mean is further of three types. You could say it's arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. These together are called the mathematical averages, and median and mode are called as the positional averages. ओके okay, अब हम बात करेंगे एवरेजेस ऑफ द सेकंड ऑर्डर यस सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड ऑर्डर एवरेजेस ओके अब ये सेकंड ऑर्डर एवरेजेस दे आर नथिंग बट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यस सो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन सो वी हैव द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अच्छा बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो टाइप्स के होते हैं एक है एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरे होते हैं रिलेटिव मेजर्स सो दिस कुड बी डिवाइडेड इनटू टू राइट द फर्स्ट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट मेजर्स सो यू हैव द एब्सोल्यूट मेजर्स एंड द सेकंड वन इज द रिलेटिव मेजर्स सो दूसरा जो ग्रुप है वो है रिलेटिव मेजर्स का अब इन दोनों में फर्क क्या है एब्सोल्यूट मेजर्स के यूनिट्स होते हैं यानी कि अगर आपको डेटा सपोज किलोग्राम में दिया है तो एब्सोल्यूट मेजर का यूनिट भी किलोग्राम आएगा वेर एज रिलेटिव मेजर्स आर एक्सप्रेस एज रेशियोज और परसेंटेजेस तो ये यूनिट फ्री है एब्सोल्यूट मेजर्स हैव यूनिट्स एंड रिलेटिव मेजर्स सिंस दे आर रेशियोज दे डू नॉट हैव यूनिट्स एक और डिफरेंस है एब्सोल्यूट मेजर्स हम तब यूज करते हैं जब हमें दो सीरीज जिनका यूनिट सेम है उनका अगर हमें कंपैरिजन करना है सो एब्सोल्यूट मेजर्स हेल्प अस टू कंपेयर टू और मोर सीरीज विद द सेम यूनिट्स यस एंड रिलेटिव मेजर्स दे आर यूनिट फ्री सो रिलेटिव मेजर्स हम कहा यूज करते हैं जब दो या ज्यादा सीरीज के अलग अलग यूनिट्स हो And if you want to make a comparison, तब हम use करते हैं relative measures का. So two differences. Here they have units. Here they are unit free. Here they are used to compare series with the same units. Here they are used, or they could be used to compare different series with different units. Now let us look which are the absolute measures. The first one is the range. ओके तो पहला एब्सोल्यूट मेजर है रेंज जो सेकंड है सेकंड एब्सोल्यूट मेजर इज द क्वार्टाइल डिविएशन सो द सेकंड वन इज द क्वार्टाइल डिविएशन 
the third absolute measure is the mean deviation right so tisra hai mean deviation short form mdb bol sakte hain and chautha jo hai that is the standard deviation so the fourth absolute measure is the standard deviation so you have range qd quartile deviation md that is mean deviation and lastly you have sd that is the standard deviation ab jaate hain relative measures mein <coughs> अब पहला रिलेटिव मेजर है दैट इज द कोफिशियंट ऑफ रेंज राइट तो ये हो गया पहला रिलेटिव मेजर सेकंड होगा इन्हीं के कोफिशियंट्स सो यू हैव कोफिशियंट्स ऑफ क्यूडी दैट इज क्वार्टाइल डिविएशन नेक्स्ट इज द कोफिशियंट ऑफ एमडी दैट इज मीन डिविएशन एंड द फोर्थ वन इज द कोफिशियंट ऑफ variation so these are <coughs> the measures of dispersion yani ki second order averages absolute and relative absolute mein you have range qd md sd and relative mein you have coefficient of range coefficient of qd coefficient of md and last is coefficient of variation hi ab hum baat karte hain measures of skewness and kurtosis yani ki third order averages so you have measures of skewness and measures of kurtosis now which are the measures of skewness the first one is the carl pearson's coefficient of skewness so pehla jo hai wo hai carl pearson's coefficient and that is denoted by skp the second hai wo hai Bole's measure of or the Bole's coefficient of skewness and that is denoted by SKB. Well, I call Pearson's coefficient. Dusra hai Bole's coefficient. The third one is the Kelly's coefficient. So the third is the Kelly's coefficient of skewness and that is denoted by SKK. And the fourth one is the Pearsonian's coefficient of skewness so jo chauta hai wo hai parsonian's coefficient of skewness and that is denoted by beta 2 a measure of kurtosis mein ek coefficient aata hai again that is <coughs> given by the parsonian's coefficient so you have the parsonian's coefficient of kurtosis and that is denoted by gamma 2 so these are the measures of skewness and kurtosis carl pearson's coefficient bole's coefficient kelly's coefficient and parsonian's coefficient that is beta 2 and measures of kurtosis may again you have a parsonian's coefficient that is denoted by gamma 2 so these were the averages of the third order